வெல்கம் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபணி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்காரு டாக்டர் எஸ் மணிகண்டன் பிரபு வேஸ்குலர் அண்ட் எண்டோவாஸ்குலர் சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு டாக்டரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் ஷோ அதாவது வேஸ்குலர் அண்ட் எண்டோவாஸ்குலர் சர்ஜரி பற்றி பேச போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ இதில் என்னென்னா வேஸ்குலர் அண்ட் எண்டோவாஸ்குலர்னால் என்னென்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் இது ரத்தநாளம் அறுவை சிகிச்சை பற்றிய சிகிச்சை அது ஒரு காலத்தில் வந்து வேஸ்குலர் சர்ஜரி அண்ட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ எண்டோவேஸ்குலர் சர்ஜரி அதாவது ஓப்பன் சர்ஜரி மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அதை ஊசி மூலயமா ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி இந்த மாதிரி காலோட ரத்த ஓட்டங்களை கூட்டுறது ஸோ மெயினாக வந்து இருதயத்தில் ரத்த ஓட்டம் பிளாக் ஆகிற மாதிரி காலில் கையில் எல்லா இடத்துலையும் ரத்த ஓட்டம் பிளாக் ஆகலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியை வந்து நாங்கள் வேஸ்குலர் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் ஊசி மூலயமா அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தொலை தொலை மூலயமா போயிட்டு அது வழியாகவே ஆஞ்சியோகிராம் அண்ட் அது வழியாக ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டின்னு பண்ணுறது தான் எண்டோவேஸ்குலர் சர்ஜரின்றது ஸோ இந்த மாதிரி சிகிச்சை பொதுவாக <laughs> பொதுவாக வந்து ரத்த நாளங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வகை இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆட்ரி அப்புறம் இன்னொன்று வந்து வெயின் ஆட்ரின்றது வந்து நல்ல ரத்தம் எடுத்துகிட்டு போகிறது வெயின்ன்றது கெட்ட ரத்தம் எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த ஆட்ரியில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஸ்மோக்கிங் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த ரத்த குழாய்கள் படி பிளாக் ஆகலாம் கொலஸ்ட்ரால் பழுது இருந்தால் பிளாக் ஆகலாம் வெயின்ஸில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஜெனடிக் டெண்டன்சி உள்ளவங்க இல்லைனா ஒரு நேச்சுரலாகவே கிளாட்டிங் டெண்டன்சி உள்ளவங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்களை கொண்டு பிளாக் ஆகலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் ஒவ்வொரு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை ஆட்ரியில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பிளாக் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே ஏற்படும் சின்ன வயசுக்காரங்களும் ரொம்ப சிகரெட் ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்கிறவங்களும் அவங்களுக்கு அந்த ஆட்ரியில் பிளாக்ஸ் ஏற்படலாம் மற்றபடி வெயின்ஸில் வந்து கொஞ்சம் எல்லா எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் வந்து வியாதிகள் வரலாம் ஆட்ரியில் வர்றது தான் மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு காலை இழக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை கொண்டு வரும் இந்த ஆட்ரியோட பிளாக்ஸ் வரும்போது காலோட ரத்த ஓட்டம் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகும் அப்போ பிளாக் ஆகும்போது நமக்கு காலுக்கு இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அது தடுக்கிறதுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அதனாலுமே ஆட்ரியில் பிளாக் ஆகிறதுனாலுமே வந்து சுகர் பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஐ மீன் கொலஸ்ட்ரால் ப்ளஸ் ஸ்மோக்கிங் இந்த நாலு காம்பினேஷனில் தான் வந்து இந்த ஆட்ரியோட பிளாக்ஸ் வரும் அதில் தான் வந்து இந்த காலை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட வியாதியோட ஒரு அடித்தளம் ஸோ அந்த அடித்தளம் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த வியாதிக்கான இந்த வியாதி வராமல் தடுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் வியாதி வந்தால் அந்த வியாதியோட தீவிரத்தை குறைக்கலாம் குறைக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ டயபெட்டிக்ஸ்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன டாக்டர் இந்த இதுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து பொதுவாக வந்து இன்றைக்கி நே நிலமையில் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து நிறைய பேருக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து ஸோ பாப்புலேஷன் நம்ம டயபெட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டயபெட்டிஸ்ன்றது ஒரு எப்பயுமே வந்து ஒரு அடுத்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் கூடும் ஒன்று வந்து கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை கொலஸ்ட்ராலை கூட்டும் ஸோ சுகர் அன்கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெசல் அதாவது அந்த ரத்த குழாயில் உள்ள அடைப்புகள்லாம் கூடும் சாதாரணமாக காலில் இருதயத்துலேருந்து ரத்த குழா பெரிய ஒரு அயோட்டான்ற ரத்த குழா ஆரம்பித்து உங்களோட தொப்புள் பகுதியிலேருந்து ரெண்டு காலுக்கு ரெண்டு ரத்த ரெண்டு ரெண்டு காலுக்கு ரத்த ஓட்டம் வரும் அந்த காலோட ரத்த குழா முட்டி வரைக்கும் வந்து அப்புறம் முட்டி கீழே மூணு கிளைகளாக பிரியும் ஸோ இதான் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிறது இப்போ இந்த ரத்த குழாயில் வந்து பிளாக்ஸ் ஏற்படலாம் இந்த பிளாக்ஸ்ன்றது வந்து ரெண்டு வகையில் வரும் ஒன்று வந்து சடனாக வர்றது அக்யூட்டுன்னு வாங்க இன்னொன்று வந்து கிரானிக் கிரானிக்ன்றது பொறுமையாக வர்றது பொதுவாக நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது அந்த கிரானிக் ரொம்ப பொறுமையாக ரத்த குழா அடைப்பு ஏற்படும் இப்போ அந்த ரத்த குழா அடைப்பு ஏற்படும் போது என்ன பண்ணால் காலில் வந்து ஒரு காயம் வந்து ஆறாது இல்லை காலில் வந்து கேங்கிரின் வாங்க கேங்கிரின்னா காலு கருப்பாயிடும் விரல் கருப்பாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சை வெளிப்படும் ஸோ இதை இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தா சில வாக்கிங் ரெகுலராக வாக்கிங் போகிறவங்களுக்கு வந்து காலில் வழி வருது பர்டிகுலராக ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் வழி வருது அப்படின்னு வாங்க அது வந்து கிளாடிகேஷன் வாங்க கிளாடிகேஷன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வழி வரும் அப்போ வந்து அந்த ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் சில ப்ரொசீஜர்ஸில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தான் இந்த கேங்கிரீன் காலில் ஒரு காயங்கள் இல்லை கால் ஒரு செப
ரொம்ப ஒரு எமர்ஜென்சியில் வருவாங்க அப்படி வரும்போது நாங்கள் உடனே அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அதை கா காலை காப்பாற்றிடும் இந்த நாள் புடவில் வர்ற வியாதிகள் தான் வந்து கிரானிக் டிசீஸில் தான் வந்து ஸ்லோவாக ரத்த குழா பிளாக் ஆகும்போது பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு வழி இருக்காது அவ்வளோ வழி இருக்காது ஸோ பொறுமையாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் நிறைய டிலேஸ் வந்து வருது ஸோ இந்த டிலேஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் நம்ம டெஃபினட்டாக நல்ல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசணும் ஷோட ஃபர்ஸ்ட் கோலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க எங்க பேர் மேல மலர் வில்லிங் மேடம் எங்க அப்பாக்கு பேசணும் நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கமா சொல்லுங்கமா டாக்டர் எங்க அப்பாக்கு வந்து 50 வயசு ஆகுதுங்க ஆ சொல்லுங்கமா அவருக்கு வந்து ரெண்டு காலுமே முட்டிக்கு கீழ ரொம்ப கருப்பா இருக்கு டாக்டர் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வெரிகோஸ் வீன்ஸ் ஏதா இருக்காமா சார் அவருக்கு ஹார்ட் தொந்தரவு இருக்குங்க ஹார்ட் தொந்தரவு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்குன்னாங்களாமா ஆமா ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் கம்மியா இருக்குது அந்த டேப்லெட் போயிட்டு இருக்குதுங்க சரிங்க இ வயசு என்ன இருக்குங்க அவருக்கு டிபி இருக்குதுங்க டிபி இருக்குங்களா அவருக்கு ஆமாங்க டிபி இருந்துதுங்க இப்ப டிபி இல்லன்றாங்க சரி மாத்திரைங்க டிபி டோஸ் டிபி கேவி டோஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு உங்களுக்கு காலு அப்படின்றாங்க வயசு என்ன இருக்கு அவருக்கு 50 வயசு இருக்குங்க சார் 50 வயசு காலல வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் மாதிரி ஏதாவது நரம்பு சுருண்டு சுருண்டு இருக்குதாமா இல்லங்க சார் அது பெருசா காது ரொம்ப பெருசா இருக்குங்க கால் பாலத்துல இருந்து முட்டி வரைக்கும் பெரிய ரொம்ப பெருசா வேங்கிட்டு இருக்குதுங்க ரொம்ப கருப்பா இருக்குது அப்படியே ரோடு கலர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலு சரிங்க அதாவது இது வந்து இப்போ ஒரு ட்ரக் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னாலேயும் வரலாமா இல்லைனா வந்து இந்த ஒரு காலோட ரத்த குழாயில் ஒரு அடப்பு ஏற்பட்டாலும் வரலாம் பொதுவாக ஹார்ட் ரொம்ப பம்பிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால இந்த மாதிரி காலோட காலில் ரத்தம் தேங்கும் போது இந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அந்த காலில் வந்து காலை கருப்பாக இருக்கிறது நார்மல் ஆக்குறதுக்கான முயற்சிகள் கண்டிப்பாக கஷ்டம் பட் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிவென்ஷன் வந்து காலை சுத்தபத்தமாக வைக்கிறது காலில் எதுவும் காயங்கள் வராமல் பார்த்துக்கிறது ஏன்னா இந்த காலில் கா இந்த கருப்பாக இருக்கிறனால காலில் காயங்களை வந்து அது ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கலாம் ஸோ காலை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இது ப காயம் வராமல் சுத்தபத்தமாக பார்த்துக்கிட்டாலே பாதி பிரச்சனைகள் தீந்துடும் அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப காலில் வீக்காக இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட மருத்துவர நோ ஆலோசிட்டு தான் வந்து அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டாக்கிங்ஸ் மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க காலை சுத்தபத்தமாக வச்சுட்டாலே சரியாக போயிடும்மா கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போது காலர் கிட்ட வெரிகோஸ் வெயின்னு சொன்னீங்களே ஸோ அப்படின்னா என்ன டாக்டர் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்ன்றது சாதாரணமாக வந்து வெயின்ஸ் அதாவது வியா வெயின்ஸில் இருக்க வியாதி இது வந்து இப்போ ஒரு சாதாரணமாக நம்ம கையில் விரலெல்லாம் பா கையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நரம்பு தெரியுது ப்ராமெண்டாக இதான் வந்து நம்மளோட சொல்கிறது வெயின்ஸ்ன்றது ரெண்டாக வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து தமிழில் சொ தமிழில் சொன்ன சிறை தமணின்னுவாங்க ஆற்றிகிற வெயின் சொல்கிறது பட் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை வந்து நரம்புன்றுவாங்க நரம்புன்றது நர் நர்வ்ஸ் தான் நரம்புன்றது ஸோ வெயின்ஸ் வந்து காமனாக அந்த கையில் இருக்கிறது இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஆகும்போது அதாவது விரிவடைஞ்சு ரத் அப்படியே பாம்பு மாதிரி சுற்றி சுற்றி வரும்போது நமக்கு பெருசாக தெரியும் காலில் பொதுவாக வந்து காலில் தான் அந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வரும் கையில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி காலில் வந்து ரொம்ப நேரம் இப்படி ஏஞ்சி நின்னாங்கன்னா அப்படியே ஒரு பாம்பு சுருண்ட மாதிரி இப்படி நீள நீளமாக தெரியும் ஸோ இதுதான் அந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாள் படவில் வந்து அந்த இடத்துல காலில் வந்து உள்பகுதியில் வந்து காயங்கள் வரலாம் கருப்பு கருப்பாக புள்ளிகள் வரலாம் ப்ளீடிங் ஆகலாம் சில பேருக்கு சில பேருக்கு வெயின்ஸ் பிளாக் ஆகலாம் ஸோ இதுதான் அந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸான வியாதி ரொம்ப நேரம் நிற்கும் போது வலி வரலாம் ஸோ இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம்னா வியாதிகள் வந்து ஐ மீன் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஒரு நாள் புடவில் அவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவுகள் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ டாக்டர் அடுத்தது வந்துட்டு அயோட்டாவில் வர வியாதிகள் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் அயோட்டாவில் வந்து அயோட்டான்றது ஒரு பெரிய மெயின் ரத்த குழா நம்ம இருதயத்துலேருந்து வர ரத்த குழா நம்மளோட தொப்புள் வரைக்கும் வந்துட்டு அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் கான்மனாக வந்து நம்ம வயிற்றில் இருக்க அயோட்டாவில் தான் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிருசம் நோடிடுவாங்க அனிருசம்னா என்னென்னா ரத்த குழா வந்து விரிவடைஞ்சு இருக்கிறது ஸோ பெருசாக இருக்கிறது இப்போ இந்த பெருசாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாயோட செவர் வந்து ரொம்ப தின் வீக் ஆகிடும் ஸோ சாதாரணமாக அந்த அயோட்டாவோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எம் மூணு எம்எம் வரைக்கும் நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ அது ரொம்ப தின் ஆகிட்டே போகும்போது பலூன் மாதிரி வீங்கிட்டே போகிறோம் ஸோ ஒரு நார்மல் அயோட்டா சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு
அங்கே ஓப்பன் கம்ப்ளீட்டாக பைட்டை திறந்து அந்த ரத்த குழா எந்த இடத்துல வீங்கி இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக பிளாஸ்டிக் டியூப் வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ அதே வந்து இந்த எண்ட வேஸ்குலர் சர்ஜரியில் ஊசி மூலியமாக ஈவாருன்னு வாங்க எண்ட வேஸ்குலர் அண்ணி ரிசம் ரிப்பேர் அப்படின்வாங்க இது என்னென்னா ஒரு பெரிய வயிற்றை திறக்காமல் ஒரு சின்னதாக ஒரு கிராயின் அதாவது நம்ம கபட்டியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆட்ரிக்குள்ளே ஒரு பெரிய இந்த டியூபை வந்து உள்ளே செலுத்தி அப்படியே அந்த அனிருசம் போர்ஷன் அதாவது அந்த பலூன் மாதிரி வீங்கி இருக்க போர்ஷனை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் அந்த மீதி இருக்க பலூன் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் போகாமல் இந்த டியூப் வழியாக கீழே கொண்டு வர்றதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை செய்வோம் அதில் வந்து அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ரெக்கவர் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஈவாருன்றது ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி தான் ஏன்னா வந்து முன்ன காலத்தில் ஒரு ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணால் இப்போ ஓப்பன் சர்ஜரியோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வயிற்ற வலி நெஞ்சில் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இப்போ இந்த ஈவார் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுனால நிறையா சான்சஸ் ஆஃப் அந்த மற்ற ப்ராப்ளங்கள்லாம் இருக்குது வயசானவங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு சேஃபாக ஓரளவுக்கு ரிலேட்டிவ்லி கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்கள் சேஃபாக ஒரு பண்ணி கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை என்ன நிலைமைக்கு நிலவுது டயட்டோட சிம்டம்ஸ் என்ன டாக்டர் எப்படி நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிறது பொதுவாக வந்து இந்த டயட்டோட பலூன் மாதிரி வீங்கிறது வந்து அவங்க ஒரு பேக் ஏக் சொல்லுவாங்க ஒரு வயிற்ற வலி ஒரு லேசாக வயிற்ற வலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஒரு முது வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னே காலகட்டத்தில் முன்ன காலகட்டத்தில் நமக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்லாம் அவ்வளோ அவைலபிள் கிடையாது ஸோ நிறைய ஈஸியாக பிக்அப் பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப லேட்டாக தான் வருவாங்க பட் இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் எப்படியாவது யாராவது ஒரு ஆள் ஒருத்தவங்க ஏதாவது ஒரு வயிற்று வலிக்காக போனாலும் ஸ்கேன் பா ஸ்கேன் பார்க்குற சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி அயோட்டிக் அண்ட் ரிசம் பிக்அப் பண்ணிடுறாங்க பட் பொதுவாக சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகாக தான் இருக்கும் காலில் வந்து ஒரு திடீர்னு ரத்த ஓட்ட பிளாக் ஆகலாம் அப்போ கால் வலி வரலாம் இல்லை ஒரு முதுவில் வந்து பொதுவாக வந்து வர்றது முது வலி அப்புறம் லேசாக வயிற்று வலிக்குது அந்த வயிற்று வலி கூட ரொம்ப சிவியராகலாம் வராது ரொம்ப லைட்டாக வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தவிர சிவியராக இருக்காது பொதுவாக வந்து இது வந்து டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரலாம் யாருக்குனாலுமே வரலாம் அது ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது யாருக்கும் ஒரு அனிருசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கலி அதாவது ஜீன்ஸ் பாதிக்கப்பட்டது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியராக வரலாம் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா பகுதியிலையும் வரலாம் இப்போ ஒரு அனிருசம்ன்றது ரத்த குழாய் வீங்கிறது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இருதயத்தில் பக்கிற ரத்த குழாயிலையும் வரலாம் இல்லை ஒரு மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாயிலையும் வரலாம் ஸோ அது மாதிரி வரலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ஸ்மோக்கிங்காக வந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதனால் ரத்த குழாய் பாதிக்குது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் டாக்டர் ஸ்மோக்கிங் வந்து மெயினாக வந்துட்டு எல்லா உடம்பில் உள்ள எல்லா ரத்த குழாயும் பாதிக்கும் இப்போது ஹார்ட்லேருந்து இப்படி வெளியில் வர்றது வந்து ஹார்ட்டுக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கான ரத்த ரத்த குழாயும் உள்ளே போவோம் மூளைக்கு ரத்த குழாய் போகுது கைக்கு வருது குடலுக்கு போகுது எல்லா இடத்துக்கும் ரத்த குழாய் போகுது இப்போ இந்த ரத்த குழாய் எல்லா இடத்துலையுமே பாதிக்கப்படும் இந்த ரத்த குழாயோட எல்லாத்துக்குமே வந்து உள்ளே வந்து ஒரே சவர் தான் ஒரே மாதிரி பேட்டர்ன் தான் ஸோ அதனால் வந்து ரத்த குழாய் வந்து எங் எந்த இடத்துல போனாலும் பிளாக் வர வரும் ஸோ ஸ்மோக்கிங் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஆட் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டு ரெண்டு குரூப் இருக்கும் ஒன்று வந்து யங் குரூப் அதாவது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க அடுத்து வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க இந்த இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க வந்து பீடி பிடிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கிராமப்புறத்துலேருந்து வரவங்க ரொம்ப பீடி பிடிக்கிறவங்க சுகரெட்டு பிடிக்கிறவங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சூழ்நிலை வந்து என்னென்னா அவங்களோட ரத்த குழாய் வந்து அடர்ச்சி மாதிரி ஆகிடும் அடர்ச்சினா வீங்கி ஒரு மாதிரி வீங்கி போயிடும் அப்போ அதனால் வந்து அவங்களுக்கான அந்த ரத்த ஓட்டம் கூட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பீடி சிகரெட் இந்த மாதிரி விஷயம் யங் ஏஜில் அதாவது ஒரு பதினெட்டுலேருந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப பதினஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு பாக்கெட் இந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதாவது அவங்களோட காலை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவேர்னஸ் அந்த குரூப்புக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எஜுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்மோக்கிங் அந்த குரூப்பில் வந்து ரொம்ப சிவியராக பண்ணாங்கன்னா தே கேன் லூஸ் அவங்களோட காலை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அடுத்த குரூப் வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வந்து சுகர் பிபி இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனோட ஸ்மோக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து உடம்பில் உள்ள எல்லா ரத்த குழாயும் பாதிக்கப்படும் இப்போது காலில் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக வந்து காலில் வந்து ஒருத்தர் கேங்கிரீனோட வராரு காலில் ஒரு காயத்தோட வராரு அப்போ ஒரு காலில் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாக காலில் ஒரு ரத்த
நிக்கோட்டின் சிவிங்கம் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்துட்டு நிறைய டேப்லெட்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் சைக்காட்ரிஸ்ட் கன்சல்டேஷன் போகலாம் சைக்காட்ரிஸ்ட்னால் எல்லாம் மனநோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ரீஹேபிலிட்டேஷன் கூட போகலாம் அவங்க வந்து நம்ம ஒரு மனநோய் டாக்டரை பார்க்குறங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு நான் அப்நார்மலாக இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி இல்லை இது ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு மனநோய் டாக்டரை போய் பார்க்கலாம் பார்த்தா நமக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் ஹெல்த் க்யூர் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து வியாதியோட என்ன காரணம் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலே கண்டிப்பாக வந்து பல பிரச்சனைகளை தவிர இருக்கலாம் கேங்கரின் சொல்றீங்களே டாக்டர் அப்படினா என்ன கேங்கரின்னா வந்து ஒரு விரல் காலோட விரல் இல்ல கைவிட விரல் கருப்பாயிருது கருப்பாயிருச்சுனா கம்ப்ளீட்டா ब्लैकா இருக்கும் சோ கேங்கரின்ன்றது ஒரு இரவர்சிபிள் ஸ்டேட் அதாவது அது வந்து திருப்பி நம்ம நார்மல் கலர் ஆக்க முடியாது கருப்பா விரலோட டிப் வந்து கருப்பாயிடும் பர்టిక్యులரா டயபெடிஸ் பிபி சுகர் உள்ளவங்களுக்கு கால்ல வந்து விரல் கருப்பாகும் அதில் வந்து ரெண்டு டைப் சொல்லுவோம் நாங்கள் ரெண்டு டைப்னால் வந்து ட்ரை கேங்கரின் இன்னொன்று வெட் கேங்கரின்வோம் ட்ரைனால் வந்து பார்த்தா வந்து வெறும் கருப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ சுற்றி உள்ள பகுதி சுற்றி வரல வரலாம் நார்மலாக இருக்கும் வெட் கேங்கரின்னு பார்த்தா சுற்றி வரல வரலாம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஈர் வீக்கத்தோடு இருக்கும் என்ன சார் இது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா ட்ரை கேங்கரின்றது ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்டேட்டை விட வெட் கேங்கரின்றது ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் அதில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் பர்டிகுலராக டயபெட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு கேங்கரின் பிளஸ் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது கால் வீக்கமாக இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வெட் கேங்கரினாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காலை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா எங்களுக்கான அந்த டைம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த காலோட ரத்த ஓட்டுறது கூட்டுறதுக்கான டைம் அவங்க கொடுக்கறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த வெட் கேங்கரின் உள்ளவங்களுக்கு ட்ரை கேங்கரின் வந்து யூஸ்வலாக காலோட ரத்த ஓட்டம் மட்டும்தான் பிளாக் ஆகிருக்குது இப்போ அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரத்த ஓட்டம் கூட்டி அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மீதி விரல்லாம் கருப்பாகாம தடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு வர ஒரு விரலுக்கு பிளாக் ஆயிருக்கு பிளாக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு நம்ம மற்ற விரல்லாம் வந்து இனிமேல் பிளாக் ஆகாம தடுக்கலாம் இன்னொன்று இப்போ இந்த இந்த சிகிச்சையெல்லாம் செய்யும்போது நாங்கள் ரத்தம் உறையாம இருக்க மருந்துகள்லாம் கொடுப்போம் எக்கோ ஸ்பிரின் குளோபிடோகுரல் இது வந்து அப்போ ஒரு ஹார்ட்டில் ஸ்ட்ரென்ட் போட்டாங்கன்னா அந்த மா அந்த ஹார்ட்டுக்கான மெடிசன்ஸ் லைஃப் லாங் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி காலில் உள்ள ரத்த ஓட்டம் பிளாக் ஆனாலும் சரி அவங்களுக்கு அந்த லைஃப் லாங் அந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாள் சி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அந்த மூணு நாள் விட்டோன்ற கூடாது ஸோ கேங்கரின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா அது வந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த விரல் இழந்துட்டோம் அப்படின்றது உண்மை அதுக்கு எவ்வளோ விடும் நம்ம த ப்ரிவென்ஷன் அதாவது பத்திரமா பாத்துக்கிறது அவங்க அவங்க கையில தான் இருக்கு ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் いや வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க என் பேர் வந்து வாசவி நாங்க தாமரத்ல இருந்து பேசுறோம் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கமா யா சோ வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் சொல்லுங்கமா एक्चुअली வந்து என் கால்ல எப்பயுமே நரம்பு அப்படியே レッド ब्लैक ग्रीन கலர் அப்படியே தெரியுது சார் அதனால கால் பெயின் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு ரொம்ப நேரா நிக்க முடியல என்ன வயசுமா உங்களுக்கு ஆ ஐம் 35 சார் 35 எத்தனை குழந்தைங்கமா உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் சார் ஒரு பேபி தான் டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சீங்களா அந்த நரம்பு சுருண்டு இருக்காது இது एक्चुअली எங்க அம்மாக்கு இருந்தது சார் எங்க அம்மாக்கு எப்பயுமே காலையில அந்த மாதிரி நரம்பு சுருண்டு கிரீன் அந்த ரெட் கலர்ல அப்படியே தெரியும் இப்போ எனக்கு அது இருக்கு அது நிட்டே இருந்தா ரொம்ப ಜಾஸ்தி பெயின் இருக்கு அந்த லைட்டா வந்து அந்த ஆங்கிள் போற இடத்து மேல வீக்கா இருக்கு லைட்டா ரொம்ப நேரம் நின்னா சிக்கலனா கால் வீக்கா இல்ல சார் டெலிவரிக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு லைட் லைட்டா அந்த வீக்கா எல்லாம் இருந்துச்சாமா அதாவது பிரெக்னன்சி ஆவறதுக்கு முன்னாடியே வீக் இல்லையா இல்ல சார் சரி இப்போது இது இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்ன்றது தான் எனக்கு தோணுது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நின்னா தான் வழி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் சொல்கிறீங்க ஸ்டாக்கிங்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் கிளாஸ் டூ ஸ்டாக்கிங்ஸ்ன்ற அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் இருக்கும் பட் நேரில் ஒரு தடவை மருத்துவரை பார்த்துட்டு ஸ்கேன் பார்த்துட்டு உங்களோட வெரிகோஸ் வெயின்ஸோட தீவிரம் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுற தேவைகள் இருக்கா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ஜட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் வழி மட்டும் தான் இருக்குன்னா ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டால் டெஃபினட்டாக பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ் போடுறதுனால நாள் படவில் வந்து உங்களுக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் குறையும் இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது நம்மளோட ரொட்டீன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கெண்டைக்கால் சதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாக்கிங் ஸ்கிப்பிங் சைக்ளிங் ஸ்விம்மிங் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த வ
ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு நம்ம சுகர் பேஷண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால அது வெட்டாக மாறும் இப்போ ஒரு திடீர்னு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அது தொந்தரவு கொடுத்துரும் ஸோ கேங்கரீன் ஒன்று தான் பயப்பட தேவையில்லை பட் கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம அது ஒரு சீரியஸாக சொன்னால் தான் நம்ம அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியும் இல்லை ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப அது லைட்டாக எடுத்துக்குவாங்க ஸோ கேங்கரீன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து காலோட ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து பிளாக் மார்க்ஸ் வர வர காலில் வர வந்து கருப்பா வரலாம் அதுதான் வந்து கேங்கரீன் ஆமா வலி வரலாம் இல்ல ஒரு கால்ல நடக்கும் போது வலி வரலாம் இல்ல சுகர் பேஷன் ஒரு சின்ன ஒரு காயம் வரலாம் கால்ல ஒரு காயம் வரலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது перமனன்ட் ஒரு டேமேஜ் அதாவது கம்ப்ளீட்டா ஒரு டேமேஜ் வந்து நம்ம பிரிவென்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல பிரிவென்ட் பண்ண முடியும் இப்போ டீப் பெயின் காலில் வருது இல்லையா டாக்டர் நம்ம எப்போ வந்து அதை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு டாக்டர் கிட்டே போகணும் மெயினாக வந்து இப்போ ஒரு காலில் வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினோ ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெயின் வழி வரலாம் ஜென்ரலாக ரத்த குழாயில் அடைப்பெறப்படும் போது கால் விரல் அதாவது விரலோட முனைகள் தான் வலிக்கும் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் இந்த மாதிரி வழி இருக்காது காலோட விரல் பாதங்கள் அந்த விரலோட முனை கெண்டைக்கால் சதை அதாவது காஃப் மசில் இந்த ரெண்டு தான் வலி வரும் இன்னொன்று இந்த வலி வந்து கொஞ்சம் சடனாக வரலாம் தீவிரமாக வரும் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்ப்ரெயினோ வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ரிலீவ் ஆகிடும் ஒரு பெயின் கில்லர் போட்டால் ரிலீவ் ஆகும் இந்த வலி இந்த ரத்த குழாய் அடைப்பூர் உள்ள வலி வந்து இம்மிடியேட்டாக ரிலீவ் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது வருது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும் இன்னொன்று வாக்கிங் போகிறவங்க எனக்கு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வா வாக்கிங் போனதுக்கப்புறம் வலி வருது அப்படின்னா அப்போ கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும் எல்லா பெயினுமே நம்ம வந்து வேறு ரத்த குழாய் அடைப்புன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது எப்போல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சிஸ்டண்ட்டாக பெயின் இருக்குது நம்ம ஒரு பெயின் கில்லர் போட்டும் வலி குறையலை அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி வி நீட் டு ஒரு மருத்துவரை போய் டாக் அட்லீஸ்ட் ஒரு மருத்துவரை போய் அணுகிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த கேட்டகரியில் உள்ளவங்க வந்து இந்த சுகர் பிபி உள்ளவங்க ஏன்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஜென்ரலாக அந்த ரத்த நரம்பு மண்டலம் பாதித்து நியூரோபத்தின்னு வாங்க நியூரோபத்தியில் வந்து வலி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இன்ஸ் இன்ஸ்பைட் அவங்களுக்கு அந்த வலி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மருத்துவரை போய் அணுகிறது பெட்டர் இந்த வேஸ்குலர் அண்ட் எண்டோ வேஸ்குலர் சர்ஜரி வந்து நம்ம எந்த கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் போது எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் இல்லை ரத்த குழா ச சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளுக்குமே வந்து வேஸ்குலர் அண்ட் எண்டோ வேஸ்குலர் சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் டிவிடி டாக்டர் இது பற்றி சொல்லுங்கள் டிவிடின்றது வந்து டீப் பெயின் த்ராம்போசிஸ்ன்னு சொல்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் ஆர்ட்ரியில் வர ரத்த குழாயில் வந்து ரத்த குழா பிளாக் ஆகிடும் வெயின்ஸில் வந்து ரத்த குழா வந்து திருப்பி பிளாக் ஆகலாம் டீப் பெயின் த்ராம்போசிஸ்ன்றது காலில் உள்ள வெயின்ஸில் வந்து ரத்த குழா கிளாட் ஃபார்ம் ஆகுறது ஸோ இந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆகிறது எதனால் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட் இருக்கீங்க இல்லை ஒரு காலில் ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட் இருக்கீங்க அப்போ காலோட ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடும் இப்போ இறுதியத்தில் இருந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து வேகமாக வரும் கீழே ஓடி வரும் ஏன்னா இறுதியை வந்து நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸாக வந்து புஷ் பண்ணி அனுப்புது இப்போ கீழே வந்து திருப்பி வந்து ரத்த ஓட்டம் எப்படி வருதுன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும் ஏன்னா ஒரு நீரோட மாதிரி ஸ்லோவாக மேலே வந்து திருப்பி ஹார்ட்டுக்கு வரும் இப்போ அந்த பம்பிங் கெப்பாசிட்டி வந்து காஃப் அதாவது காஃப் மசில்ஸ்ன்றுவாங்க கெண்டைக்கால் சதைன்னுவாங்க அந்த ம சதை தான் வந்து உங்களை புஷ் பண்ணும் ஸோ அந்த வெயின்ஸில் இருக்க கிளாட் ஒரு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இந்த கிளாட் என்ன ஆகும்னா திருப்பி திருப்பி நேராக பிளட்டு ஹார்ட்டுக்கே போகிறனால அந்த கிளாட்டும் பிளட்டு சேர்ந்து இருதயத்துக்கு போய் பிளாக் ஆகும் அது வந்து நாங்கள் பல்மு எம்பாலிசம் அப்படின்வாங்க அதாவது வெயின்ஸில் ஒரு கிளாட் ஃபார்ம் ஆகுது திருப்பி அதோட வழி திருப்பி இருதயத்துக்கே போய் சேரனால இங்கே கீழே இருக்க கிளாட்டு மேலே போச்சுன்னா பல்மு எம்பாலிசம்னுவாங்க அது வந்து வெ லங்ஸு லங்ஸும் இருதயத்தும் ஜங்ஷன் பண்ணுற இடத்துல போய் உட்காரும் அப்போ வந்து பல்மு எம்பாலிசம்னா ஒரு வே ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு பிளாக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான வியாதி நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சரோ இல்லைனா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு வரலாம் இன்னொன்று ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வரலாம் வரலாம் இன்னொன்று வந்து சில பேருக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கலி பாதிப்பு அதாவது அவங்களோட உடம்பில் வந்து ப்ரோட்டீன் சி ப்ரோட்டீனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமோசிஸ்டின் இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு ஜீன்ஸில் பாதிக்கப்
இப்போ இதை அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது போது நாங்கள் ரத்தம் உறையாமல் இருக்க மருந்துகள் கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் கொடுப்போம் அப்புறம் டேப்லெட்டாக மாற்றி கொடுப்போம் இந்த டேப்லெட்டாக மாற்றி கொடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வந்து இந்த ரத்தம் உறையாமல் இருக்க மருந்துகள்லாம் கொடுப்போம் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரெகுலராக எடுக்கலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி தொந்தரவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த வெயின்ஸ் பிளாக் ஆனது திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாலு படங்களில் ஓப்பன் ஆகும் அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக எடுக்கலைன்னா பின்னாடி வந்து அவங்களுக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வரலாம் இல்லை கால் வீக்கம் வரலாம் காலில் காயங்கள் வரலாம் ஒன்று இன்னொன்று எப்பி அக்யூட்டாக வந்தாங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் மேலே போல் வந்து அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எபிசோ அந்த மாதிரி ஒரு எபிசோடு வரத நம்ம கண்டிப்பாக தடுக்கலாம் ஸோ மெயினாக வந்து இந்த டிபெயின் த்ராம்போசஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மருத்துவர் டிபெயின் த்ராம்போசஸ் சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து வழி இல்லைன்ற பட்சத்தில் ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க மக்கள் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கலன்னா ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு ஹார்ட்டில் போய் பிளாக் ஆச்சுன்னா கரெக்டான டைமில் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க ரீச் பண்ணலனா கூட அவங்க உயிர் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து டீப் பெயின் த்ராம்போசஸ்ன்றது ஒரு தீவிரமான வியாதி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் சூப்பர்வைஸ்டாக தான் கொடுக்க முடியும் மருத்துவர்களால் வந்துட்டு ஓபிடி மாதிரி ஓ ஒரு மருந்து மாத்திரை சுகர் பிபி மாதிரியாக மாத்திரை வாங்கிட்டு பிபி வீட்டுக்கு போகிற சூழ்நிலை இருக்காது அதை வந்து கரெக்டாக சூப்பர்வைஷன் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடாது மருந்து மாத்திரை அதே மாதிரி இப்போ அந்த ரத்தம் உறையாமல் இருக்க மருந்துகள் கொடுப்போம் நாங்கள் அந்த மருந்துகள் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரலாம் ஒரு ப்ளீடிங்கோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்து மாத்திரைகளை வாங்கியும் சாப்பிட முடியாது இந்த இந்த வியாதிக்கான மருந்து வந்து நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் ஒரு சார் எங்களுக்கு மாத்திரை கொடுங்க சளி இருமல் மாத்திரை இந்த மாதிரி வாங்குறதும் வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் ஏன்னா வந்து அது ஒரு டோஸ் கொஞ்சம் கூடுனா கூட அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் உடம்புல எங்கேயாவது ப்ளீடிங் ஆகிடும் ஸோ அதில் கண்டிப்பாக வந்து டீப் என்ட்ரி ஆன் போஸ்ட்ஸுன்றது ஒரு 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 ஆபத்தான வியாதி அதுக்கான ப்ராப்பரான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் வராமல் தடுத்துடலாம் என்ன <laughs> 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 மருத்துவர்கள் <laughs> 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 <laughs>